Hello dear students, in this lecture we will discuss about chemical control of breathing and today we have to talk about role of peripheral chemoreceptors in chemical control of breathing. So in today's lecture we will study peripheral chemoreceptors. First thing, our autonomic control of breathing means involuntary control of breathing is maintained by coordination of respiratory and cardiovascular system. Dear students, coordination ke maane saath saath kaam karna. To humara jo involuntary control hota hai breathing mein, us mein humara cardiovascular system, jisko aap aur hum blood circulatory system bhi kehte hain, wo synchronize ho jata hai humare respiratory system mein. Aur especially is mein kuch changes aate hain humare blood circulatory system mein. Dear students, jab humare ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है इसको हम कहते हैं हाइपर कैपनिया तो जब हमारे ब्लड में CO2 का लेवल हाई हो गया तो ये एक स्टिमुलस है वेंटिलेशन को इंक्रीज करने के लिए और दूसरा डी स्टूडेंट जब हमारे ब्लड में प्रोटॉन का लेवल हाई हो जाता है इसको कहते हैं एसिडोसिस पीएच लो हो जाता है और ब्लड की एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये दो स्टिमुलस हैं इसको नॉर्मल करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में लोकेटेड है रेस्पिरेटरी सेंटर उसको सिग्नल सेंड कर दिए जाते हैं डी स्टूडेंट रिमेंबर अवर रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन अवर मेडुला ऑब्लोंगाटा तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है उसको सिग्नल सेंड कर दिए जाते हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है और प्रोटॉन का लेवल भी बढ़ा हुआ है तो जैसे ही सिग्नल सेंड होता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा डी स्टूडेंट्स सिग्नल भेजेगा नीचे सिग्नल कहाँ पे आएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और सिग्नल आएंगे रेस्परेशन को इनक्रीज करने के लिए ताकि जो ब्लड से बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन के थ्रू पहले हमारे लंग्स में आए फिर लंग्स से ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा तो जैसे ही डी स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर से सिग्नल आएंगे वेंटिलेशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और उसके साथ साथ प्रोटोन का लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा देखें किस तरह इट हैज बिन फाउंड दैट द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ High carbon dioxide in the blood and proton, increased level of proton in the blood are basic stimuli to increase the rate of breathing. Just like I have told you, when our blood is high in the carbon dioxide level, we call it hypercapnia. And when our blood is high in the carbon dioxide level, we call it acidosis. What do we call it? Acidosis. तो सिग्नल सेंड कर दिए जाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को और हमारा वेंटिलेशन सिस्टम इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो कौन से स्पेशलाइज सेल्स हैं ये चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है प्रोटॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो डी स्टूडेंट्स देयर कंसंट्रेशन मींस हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटॉन आर मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल एंड पेरीफेरल केमोरिसेप्टर अगर आपको याद हो तो मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था वो सेंट्रल केमो रिसेप्टर पे दिया था तो डी स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे पेरीफेरल केमो रिसेप्टर को एक मरतबा आप फिर रिपीट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय केमो रिसेप्टर डी स्टूडेंट जो पहला वर्ड है केमो केमो रेफर्स टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड जब हमारे ब्लड के केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं तो डी स्टूडेंट्स को डिटेक्ट करते हैं स्पेशल सेल्स रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स आर स्पेशल नर्व सेल्स ये हमारे रिसेप्टर्स हैं वॉट इज देयर फंक्शन दे सेंस चेंजेस इन द ब्लड केमिकल कंपोजिशन उन्होंने डिटेक्ट किया कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो चुका है या फिर हमारे ब्लड में प्रोटॉन का लेवल हाई हो चुका है तो फिर ये यहाँ से सिग्नल सेंड कर देंगे ठीक है रेस्परेटरी सेंटर को ताकि दो चीज़ें बैलेंस में आ जाएँ They keep cardiovascular and respiratory system balance. तो cardiovascular system और respiratory system में जो gases imbalance हो गए थे carbon dioxide बढ़ गया था या फिर 
प्रोडान का लेवल बढ़ गया था तो वो थिंग्स वापस आ जाएंगी नॉर्मल हो जाएंगी देखें ये किस तरह काम होता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था ये जो हमारा मेडुला ऑफ लॉन्गाटा होता है डी स्टूडेंट्स इसमें हमारे सेंट्रल कैमो रिसेप्टर्स लोकेटेड होते और डी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप्ड एरोटा का पार्ट होता है जिसको आप और हम कहते हैं एरोटिक आर्क उसके ऊपर आपको एक पेरीफ्रल कैमो रिसेप्टर मिलेगा इसको हम कहते हैं एरोटिक बॉडी सो एरोटिक बॉडी इज लोकेटेड अबाउ द एरोटिक आर्क और डी स्टूडेंट्स ये कॉमन कैरोटेड आर्टरी है जो नेक फेस और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है ये भी कॉमन कैरोटेड आर्टरी है जहाँ पे कॉमन कैरोटेड आर्टरी का बायफर्केशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैरोटेड बॉडीज ये भी आपके और हमारे पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स हैं कैरोटेड बॉडीज आर प्रेजेंट एट द बायफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटेड आर्टरीज तो आज का लेक्चर होगा इन कॉमन कैरोटेड बॉडीज और एरोटिक बॉडीज पे डी स्टूडेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे पेरीफ्रल कैमो रिसेप्टर ठीक है डी स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पेरीफ्रल कैमो रिसेप्टर है यहाँ पे आपको इन्वर्टेड यू शेप्ड एरोटा का सेक्शन मिलेगा इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एरोटिक आर्क नाउ डेफिनेशन ऑफ एरोटिक आर्क वाट इज एरोटिक आर्क डी स्टूडेंट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरोटिक आर्क द एरोटिक आर्क इज द सेक्शन ऑफ द एरोटा बिटवीन असेंडिंग एंड डिसर्निंग एरोटा असेंडिंग एरोटा हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को ऑक्सीजन जेनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और डिसेंडिंग एरोटा हमारे बॉडी के जो निचले पार्ट्स हैं नीचे वाले पार्ट्स हैं उनको अब ब्लड सप्लाई करता है ठीक है डी स्टूडेंट्स तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक बॉडी मिलेगी जिसको आप और हम कहते हैं एरोटिक बॉडी सो हियर यू सी एरोटिक बॉडी अब यहाँ पर भी आपको एक एरोटिक बॉडी नज़र आएगा एरोटिक बॉडी इज पेरीफ्रल कैमो रिसेप्टर so where the erotic body is located, dear students, the erotic body is located above the erotic arc. उसके बाद ये सुन ये हो गया एक common carotid artery और ये हो गया दूसरा common carotid artery. What do you mean by carotid arteries? इस definition को पढ़िएगा The carotid arteries supply blood to the brain, neck and face. अब यहाँ पर आपको bifurcation नजर आएगा common carotid artery का और वहाँ पर आपको एक body मिलेगी carotid body. और दूसरा यहाँ पे आपको एक बायफर्केशन मिलेगा कैरोटेड आर्टरी का वहाँ पे भी आपको एक बॉडी मिलेगी कैरोटेड बॉडी ये हमारे पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स हैं और डी स्टूडेंट्स कैरोटेड बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये स्क्वायर बॉक्स पढ़िएगा कैरोटेड बॉडीज आर प्रेजेंट एट द बायफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटेड आर्टरी और यहाँ पर आपकी नॉलेज में एक चीज़ लाता चलूँ कि यहाँ पर कुछ और रिसेप्टर्स भी होते हैं कैरोटेड uh, आर्टरी की बायफर्केशन पे कैरोटेड बैरो रिसेप्टर्स एंड डी स्टूडेंट्स दीज बैरो रिसेप्टर्स नोट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर एंड आल्सो रिपोर्ट टू मेडुल ऑफ लॉन्गाटा और डी स्टूडेंट्स सिमिलरली ये जो हमारा एरोटिक आर्क होता है उसके ऊपर एरोटिक बैरो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के चेंजेस को नोट करने के लिए इम्पल्स सेंड करते हैं मेडुल ऑफ लॉन्गाटा को मगर आज हम पढ़ेंगे कैरोटेड बॉडीज और एरोटिक बॉडी को जो कि आपके और हमारे पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स हैं डी स्टूडेंट्स इन पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स का काम क्या है दीज पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स जिसमें हमारे कैरोटेड बॉडीज भी आ गए और हमारे एरोटिक बॉडीज भी आ गए ये तीन चीज़ें डिटेक्ट डिटेक्ट करते हैं दे डिटेक्ट आर्टीरियल जब हमारे आर्टीरियल ब्लड में लो ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपो ऑक्जीमिया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है इसको हम और आप कहते हैं हाइपर केपनिया और जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे पीएच एच लोगा तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी इसको कहते हैं एसिडो एसिडोसिस तो ये तीनों चीज़ें डिटेक्ट करते हैं हमारे पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स उसमें ही हमारे ये कैरोटेड बॉडीज भी आ गए और उसमें ये हमारा एरोटिक बॉडी भी आ गया ठीक है और डी एसूडेंट जब मैंने कहा कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है वेन वी हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर ब्लड दिस इज कॉल्ड हाइपर केपनिया हम देखें सपोज ये हमारा एक आर्टरी हो गया ठीक है और उसके अंदर ब्लड है तो क्या बढ़ गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर क्या होगा कि जो वाटर होता है हमारी ब्लड में उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड फिर ये डिसोसिएट होगा एच सी ओ थ्री बाई कार्बोनेट और प्रोटॉन में कार्बन डाइऑक्साइड 
बढ़ेगा तो ब्लड में कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे प्रोटॉन बढ़ जाने की वजह से एक कंडीशन हो जाएगा एसीडोसिस तो अब ये सिग्नल्स सेंड कर दिए जाएंगे मेडुला अबलोंगाटा के रेस्पायरेटरी सिग्नल को यहाँ से भी सिग्नल्स मेडुला अबलोंगाटा की तरफ जाएंगे कैरोटेड बॉडी से और एरोटिक बॉडी से भी सिग्नल्स चले जाएंगे मेडुला अबलोंगाटा को देखें कैसी किस तरह डी स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर कीजिएगा जहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो ये एरोटिक आर के ऊपर हमारा एरोटिक बॉडीज होते हैं जो कि पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स हैं ये हो गया एक कॉमन कैरोटेड आर्टरी ये हो गया दूसरा कॉमन कैरोटेड आर्टरी और इसके बायफर्केशन पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं कैरोटेड बॉडीज तो यहाँ से सिग्नल्स सेंड कर दिए जाएंगे नर्व्स के थ्रू मेडुला आबलोंगाटा के रेस्परेटरी सेंटर को फिर मेडुला आबलोंगाटा क्या करेगा वेंटिलेशन को इनक्रीज करने के लिए डी स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू मैसेज सिग्नल सेंड करेगा डी स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल नर्व्स केरी सिग्नल्स टू द इंटरकोस्टल मसल्स ताकि रेस्परेशन को बढ़ा दिया जाए और एक और नर्व होता है फेरेनिक नर्व उसके जरिए भी नीचे सिग्नल्स आएंगे और डायाफ्राम को सिग्नल्स दिए जाएंगे रेस्परेटरी रेट इंक्रीज करने के लिए ये लाइन पढ़िएगा जब हमारे पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया एरोटेड बॉडीज और एरोटिक बॉडीज ने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है प्रोटॉन का लेवल बढ़ चुका है तो उन्होंने सिग्नल सेंड कर दिए कैरोटेड बॉडी से एरोटिक बॉडी से किसको मेडुला अबलोंगाटा के रेस्परेटरी सेंटर को तो अब मेडुला अबलोंगाटा को सिग्नल सेंड कर दिए गए दे सेंड सिग्नल्स टू मेडुला अबलोंगाटा ठीक है तो मेडुला अबलोंगाटा क्या रेस्पॉन्स देगा इन रेस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और हाई लेवल ऑफ सीडोसिस मेडुला ऑफ लॉन्गाटा सेंड इम्पल्स टू इंटरकोस्टल मसल्स वाया इंटरकोस्टल नर्व एंड डायाफ्राम वाया फेरेटिक नर्व टू इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग तो डी एस ने यहाँ से जैसे ही सिग्नल्स मिले कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारे लंग्स से डी एस स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ चुका था वो एल्वुलर वेंटिलेशन के थ्रू लंग्स में आएगा फिर लंग्स से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्जेल कर देंगे थ्रू नॉस्ट्रल्स ठीक है रिवर्स रूट में इस जिसको आप और हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो डी स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएंगे तो इस तरह जो इम्बेलेंस हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था वो भी बैलेंस में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड प्रोटॉन लेवल आल्सो रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन सो दैट वाज द रोल ऑफ पेरीफिरल कैमो रिसेप्टर इन केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग थैंक यू डियर स्टूडेंट्स